¿Qué fue lo que pasó entre Charlotte, la princesa Charlotte y la duquesa de Edimburgo, Sophie, durante el Trooping the Color? Además, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál fue el mensaje que dio William en una entrevista exclusiva donde él comentó cosas de su vida personal que creo que todos debemos saber y escuchar? Y todo lo que está pasando después del Trooping the Color en la familia real británica. Porque ya sabes que acá desglosamos todo. El príncipe William ha dado una entrevista para The Sunday Times y esto ha sido también publicado por otros medios, incluyendo Tiem. Fue lo que él dijo. En conmemoración del Día del Padre, que a propósito, ellos han publicado una foto del Día del Padre con los niños, una, una foto bien actualizada donde ellos están sentados, William con sus hijos en diferentes poses. Y aquí me gustaría detenerme en ver estas poses porque son unas poses hermosas, son unas poses donde solo se transmite amor, donde se transmite confianza de los niños, donde ellos, como se ven en estas fotos, se ven niños seguros, felices, sonrientes. En estas fotos yo puedo notar a leguas un padre con tres niños que los adora, que los, ellos tres adoran a su padre. Se notan estas fotos sin tener que hablar, sin tener que decir nada, que no hay muchas palabras que se puedan comentar acá. Ay, bueno, vamos a ver cómo es William como padre. William como padre es esto. Los niños no mienten. Su lenguaje gestual, sus posiciones, la forma en que ellos abrazan a su padre, aunque les hayan dicho, miren, abrácenlo de esta manera. Cuando usted está incómodo como niño, usted lo va a notar en su rostro. Un niño está molesto, está incómodo, no se siente bien alrededor de un adulto, lo va a dejar ver a través de sus expresiones o faciales o físicas de alguna manera u otra. Durmiendo bien sabiendo que sus padres tienen el control de la situación, niños que están rodeados en un ambiente completamente saludable emocional y físicamente. Por eso cuando Catherine está haciendo el Shaping Us, puede hacerlo con toda seguridad. Porque una persona que no pueda dar testimonio de cómo criar a sus hijos, que no sepa cómo tener una salud emocional para sus hijos eh, estable, entonces pienso que no es una persona que tenga la capacidad ni pueda, aunque tenga la capacidad de estudios o se haya capacitado para esto, valga la redundancia, no creo que pueda dar testimonio de cómo criar unos niños. Y aquí es lo que puedo ver. Yo me quedé súper bien mirando estas fotos y a leguas se ve lo que está pasando. De hecho, durante el Trooping the Color, Charlotte tomó las manos de su padre y le tomó los dedos, los dedos índice, y estaba allí como protegida por su padre. Como les digo, el lenguaje gestual no miente. Puedes fingir un día, puedes fingir cualquier cosa, pero los niños no mienten. Tendrían que ser super actores. En esta entrevista, él estaba hablando de cómo él quiere y cómo él está criando a sus hijos o cómo ellos los crían. Cuando tenía 11 años, Diana, su madre, le mostró cómo era la vida fuera de las paredes del palacio. Lo llevó a un refugio para personas sin hogar en Londres. Allí él le cambió prácticamente la vida. Aparte que ustedes saben que la familia real se dedica mucho a hacer obras de caridad para otras personas, para instituciones. Son patrones de instituciones, de muchas instituciones y programas. Cada uno de ellos, entonces sus hijos, lo que ven es eso. Diana era una persona que a pesar de sus errores, solo que será alguien que ayudaba bastante a los demás y ellos pudieron ver eso de su madre, también lo vieron de su padre. Pero él dijo y mencionó a su madre cómo ella le enseñó esa parte. Lo que ellos hacen es, de camino a la escuela, hablamos de lo que vemos conduciendo ida y vuelta a Londres. Vemos personas sentadas afuera de los supermercados y hablamos de eso. O sea, él, él habla con sus hijos, ellos hablan con sus hijos. Miren esas personas, ¿qué ustedes piensan? ¿Por qué están allí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tienen lo suficiente, no tienen hogar, no tienen esto, no tienen lo otro. Entonces ellos están abriéndole la conciencia a los niños para que ellos piensen por sus propios medios. Dice, crecerán sabiendo que en realidad algunos somos afortunados, y es la verdad. El usted tener techo, comida... Usted es una persona afortunada o es una persona que ha trabajado para ello. A veces hay personas que tienen mucho dinero y de repente lo pierden todo por un incendio, porque la compañía se fue a quiebra o a veces la gente hace muy mala decisión en su vida 
y esa, por esa razón, estas cosas les pasan. Eh, son muchas las razones. El punto es que ellos lo que hacen es que les crean conciencia a los niños, diciéndoles, miren mis hijos, ustedes están en esta situación afortunada. También él se está preguntando, dice él, ¿Cuándo van a comenzar a llevar a los niños a refugios y a lugares así? Ya que ahora van creciendo y creo que es el momento tal vez de decirles, miren, aquí estamos en un verdadero refugio. Hay niños que no tienen hogar, no tienen casa. Y creo que es una excelente iniciativa. Y hablando de los niños, hubo un video que se volvió viral en Trooping the Color, donde Charlotte y Sophie estaban en una conversación corta. Haya muchas especulaciones que si Sophie le habló duro a Charlotte, que si la mandó a sentar, que si pasó esto, que si pasó aquello. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo así que Sophie está hablándole mal a la niña o que le está hablando duro? Y es que Sophie no sabe que la están grabando por un lector de labios. Ellas estaban sentadas allí antes de subir Catherine, William y todo el resto, que Charlotte fue donde Sophie y le preguntó, Sophie, ¿cuándo es...? Y Sophie le dijo, es ahora, it's now. Muchas personas entendieron, sit down, siéntate. Otros entendieron, it's now. Porque ella lo dice como de una forma totalmente marcada con sus labios. Es ahora. Pero recuerden que en ese momento hay mucho ruido, hay muchas personas, hay muchas bocinas, Mucha gente hablando, muchas cámaras, muchos micrófonos, las tropas, todo esto, obviamente. Un lector de labios ya dijo lo que pasó. La niña le dijo cuándo es o en qué momento es. Y Sophie le dijo es ahora, it's now. Bien marcado. ¿Por qué Sophie? Muchos dijeron, ah, es que ella lo que está es hablándole mal a la niña. Ya que ahora le habla mal a la niña y le está hablando mal. Señora. Ella no le está hablando mal, ella está respondiéndole una pregunta. Además, ¿ustedes piensan que Sophie como que es de este tipo de tías abuelas? Porque es tía abuela. Eh, este tipo de tías que, ay no niña, vete de allá, quítate del medio. Y más a esa niña que están todas las cámaras y todo. Por Dios, eso sería como de locos pensar que Sophie iba a hacer algo así, ¿no? El Reino Unido después del Trooping de Color estos días van a ser un poco fuertes van a tener varias actividades que les vamos a mantener a ustedes informados si Dios quiere. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Soy Adrián Hernández y esto es tal como es. Oh.